ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫ് റിസറക്ഷനിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ക്ലെയിമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആ ക്ലെയിം എങ്ങനെയാണ് ദി അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ജീസസ് വർ മിയർ ഹലൂസിനേഷൻസ് ഓർ വിഷൻസ് ഓഫ് ദ ഡിസൈപ്പിൾസ് അതായത് യേശു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ആകെ ഡെസ്പായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരവനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്കുണ്ടായ ഹാലുസിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭ്രമമാണ് പിന്നീട് ജീസസിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് പരുത്തപ്പെട്ടത് എന്നാണ് ഈ വാദം ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ ഹലുസിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നു അതാണ് ഹാലുസിനേഷൻസ് ഗാരി കോളിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഹാലുസിനേഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഹലുസിനേഷൻസ് ആർ ഇൻഡിവിജ്വൽ അക്കറൻസസ് ബൈ ദർ വെരി നേച്ചർ ഓൺലി വൺ പേഴ്സൺ ക്യാൻ സി എ ഗിവൺ ഹലുസിനേഷൻ അറ്റ് എ ടൈം ദർ സെർട്ടൻലി ആർ നോട്ട് സംതിങ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി സീൻ ബൈ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ സിൻസ് എ ഹലുസിനേഷൻ എക്സിസ്റ്റ്സ് ഓൺലി ഇൻ ദിസ് സബ്ജക്റ്റീവ് പേഴ്സണൽ സെൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഒബ്വിയസ് ദർ അതേഴ്സ് ക്യാൻ നോട്ട് വിറ്റ്നസ് ഇറ്റ് പ്രൊഫസർ പീറ്റർ ക്രീഫ്റ്റ് ഇത് ഹാലുസിനേഷൻസ് ആവാൻ ഒട്ടും വഴിയില്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പതിമൂന്ന് ഒബ്ജക്ഷൻസ് നിരത്തുന്നുണ്ട് അതിലേറ്റവും ആദ്യത്തെ ഒബ്ജക്ഷൻ ഇത് തന്നെയാണ് വളരെ അധികം സാക്ഷികളുണ്ട് എന്ന വാദം ഗാരി കോളിൻസ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു സബ്ജക്റ്റീവ് ഫിനോമിന ആയിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ ഇത്രയധികം ആൾക്കാർക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ ഹാലുസിനേഷൻസ് ഉണ്ടായി രണ്ട് ദ വർ ക്വാളിഫൈഡ് പീപ്പിൾ അതായത് അവർ വളരെ സിമ്പിൾ ഓണസ്റ്റ് ആൻഡ് മോറൽ പീപ്പിൾ ആയിരുന്നു അവർക്കാണ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉള്ളത് അവർക്ക് മാനസികമായ വിഭ്രാന്തി ഉള്ളതായി ഒരിടത്തും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല മൂന്ന് അഞ്ഞൂറിലധികം പേർക്ക് ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഒരേ സമയത്ത് വെച്ച് അവൻ കാണപ്പെട്ടു നാല് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭ്രമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹാലുസിനേഷൻസ് സാധാരണ കുറച്ച് സെക്കൻഡുകളോ മിനിറ്റുകളോ വളരെ അപൂർവമായി മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ ഭ്രമം നാൽപ്പത് ദിവസം നീണ്ടു നിന്നു അഞ്ച് സാധാരണ ഇത് ഒരിക്കൽ മാത്രമേ സംഭവിക്കുള്ളൂ മനോവൈകല്യങ്ങളുള്ളവരാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിന് എക്സെപ്ഷൻസ് ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ കുറേ പ്രാവശ്യം അതും സാധാരണക്കാർക്കാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ആറ് ഹാലുസിനേഷൻസ് വരുന്നത് ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് അതായത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് അത് അബോധ മനസ്സിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ പോലും പക്ഷെ ഇവിടെ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിയെ പോലെ സർപ്രൈസിങ്ങും അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡും ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആ ഹാലുസിനേഷൻ ചെയ്തു കൂട്ടിയത് ഏഴ് ശിഷ്യന്മാരിത് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അവരിത് വിശ്വസിച്ച പോലുമില്ല പത്രോസോ സ്ത്രീകളോ തോമാസോ പതിനൊന്ന് പേരോ വിശ്വസിച്ചില്ല അവർ കരുതിയത് അവൻ പ്രേതമാണെന്നാണ് അവൻ പ്രേതമല്ലെന്ന് തെളിയിക്കാൻ അവൻ ഭക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു വെയ്റ്റ് എട്ട് ഭ്രമങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കാറില്ല പക്ഷേ ഇത് ഭക്ഷിച്ചു കുറഞ്ഞത് രണ്ട് തവണ ഒൻപത് ഹലുസിനേഷൻസ് മനസ്സിൻ്റെ സൃഷ്ടി ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ തൊടാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ശിഷ്യന്മാർ അവനെ തൊട്ടു പത്ത് നമ്മുടെ ഭാവനയിൽ ഉണ്ടാകുന്നൊരു മനുഷ്യനോട് ആഴമുള്ള വളരെ നീണ്ട സംഭാഷണം നടത്താൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല നമുക്ക് മാനസിക വൈകല്യം ഇല്ലെങ്കിൽ പക്ഷേ ഈ ഭ്രമം പതിനൊന്ന് പേരോട് ഒരുമിച്ച് സംസാരിച്ചു ഇവർ അവനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു അവനിവർക്ക് മറുപടി കൊടുത്തു അതും നാൽപ്പത് ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് പതിനൊന്ന് യേശുവിൻ്റെ ശരീരം ആ കല്ലറയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ശിഷ്യന്മാർ ഈ ഭ്രമങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കില്ലായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ ഇവനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ കഥ ഒരു ഭ്രമത്തിൻ്റെ ബലത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ യഹൂദർ ബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് പരിപാടി അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു പതിമൂന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം മൂന്ന് വർഷം കൂടെ നടന്നവർക്ക് ഇവനെ വളരെയധികം മിസ് ചെയ്തിരുന്നത് കൊണ്ട് ഹാലുസിനേഷൻസ് ഉണ്ടായി എന്ന് പറയാം പക്ഷേ സാവുൾ അഥവാ പൗലോസ് അവൻ ജീസസിനെ അത്ര മിസ് ചെയ്യാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ല പിന്നെ അവനെങ്ങനെയാണ് ഈ ഹാലുസിനേഷൻസ് വന്നത് എന്തു പറഞ്ഞാലും വെറും ഒരു ഭ്രമത്തിന് വേണ്ടി ആരും മരിക്കില്ലല്ലോ ഇത് ഹാലുസിനേഷൻസ് അല്ല എന്ന് പറയാൻ കുറേ അധികം കാരണങ്ങളുണ്ട് കാരണം ഈ ഫിനോമന വളരെ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറിയാണ് ഇതൊരു പ്രാവശ്യം അല്ല പല പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചല്ല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരാളോടല്ല പക്ഷെ പല ആൾക്കാരോടും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഏക വ്യക്തിയോടല്ല പക്ഷെ ഗ്രൂപ്പിനോടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത് വിശ്വാസികളോട് മാത്രമല്ല അവിശ്വാസികൾക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ സൈക്കോളജിയിൽ ഏത് ഫിനോമിനയോട് ബന്ധപ്പെടുത്തും എന്നൊന്നും ആർക്കും അറിയില്ല ഇതിനെ അപ്പിയറൻ